हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल है मोस्का आयर एंड सिन्हा टूटोरियल गाइस आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं लाइट के चैप्टर के नोमेरिकल्स को लेकर के कि लाइट के चैप्टर का नोमेरिकल्स हम लोग कैसे डील करेंगे इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपने अगर लाइट का जो है थ्योरी नहीं पढ़ा हो या थ्योरी वाले वीडियोज़ नहीं देखे हों तो आप हमारे लिंक जो है ये दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पे दबा करके पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर चार वीडियोस ऑलरेडी हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं जिसमें फार्मूला से लेकर के सब कुछ मैंने बताया हुआ है तो आप वहां जा करके देख सकते हो सो so चलिए शुरू करते हैं सो so गाइज जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो अब ये ऊपर जो है हमारा ये पहला क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो गे गाइज पे कि इसमें कुछ कंडीशन है जो गिवेन है तो आपको करना क्या है ना कि सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि मुझे गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देन आफ्टर हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए चलना है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कनके मिरर है कनके मिरर से टेन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया तो हम लोग उसको इमेजिन करके देखेंगे उसी चीज को कि ये कनके मिरर है अब कनके मिरर से टेन सेंटीमीटर पे डिस्प्लेस किया जाना है तो टेन सेंटीमीटर पे डिस्प्लेस किया जाना मतलब पोल यहाँ पे है मेरा अब टेन सेंटीमीटर तो इधर कहीं होगा तो इधर कहीं होगा अगर और इधर ही ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो आप बताओ मुझे कि कॉर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर इस पोल को हम ऑरिजिन मानते हैं तो इधर का सारा डिस्टेंस किस चीज में लिया जाएगा नेगेटिव में सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस टेन सेंटीमीटर मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो टेन सेंटीमीटर था इसलिए ये माइनस टेन सेंटीमीटर हो गया गाइज ओके okay? अब नेक्स्ट आपका फिर क्या दिया हुआ है तो नेक्स्ट आपको कहता है कि द फोकस ऑफ द मिरर इज फिफ्टीन सेंटीमीटर तो देखिए इसी का फोकस के बारे में भी बताया और कि इसका फोकस पॉइंट जो है वो फिफ्टीन सेंटीमीटर का तो फोकस भी तो ऑफकोर्स इधर ही होगा मतलब लेफ्ट साइड में ही होगा तो फोकस का भी सिंबल हम लोग इसके लिए क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे तो एफ इज इक्वल टू भी हो गया हमारा माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर का इस ओके अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेयर द इमेज विल बी फॉर्म एंड व्हाट इज द नेचर तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा इसके लिए क्वेश्चन मार्क है तो वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमारे लिए हो गया एंड इसका नेचर क्या होगा ये भी क्वेश्चन मार्क है तो नेचर के लिए भी हम लोग ना क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए तो अब करना क्या है कुछ नहीं जब जैसे ही आप ये माइनस प्लस देख लिए माइनस क्यों रखा हमने याद रहे साइन कन्वेंशन वाला वीडियो आप जाकर के देख सकते हो साइन कन्वेंशन में मैंने बताया हुआ है कि पोल के लेफ्ट साइड जितना भी रहता है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड माना जाता है हमारे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट में जैसा कि आपको सिखाया गया कि इधर एक्स एक्सिस होता है इधर एक्स माइनस होता है यहाँ पे बाई एक्सिस होता है यहाँ बाई माइनस होता है तो लेफ्ट साइड का जो भी पार्ट होगा उसको किस चीज में लिया जाएगा माइनस में इसलिए हमने यू का वैल्यू माइनस में लिया एफ का वैल्यू माइनस में लिया अब भी मुझे निकालना है कि बी होगा क्या तो भी कैलकुलेट करने के लिए क्या करें गाइस ये तो हमारा डाटा कलेक्ट हो गया जो क्वेश्चन से क्वेश्चन ऊपर जो है उस क्वेश्चन से हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्या फॉर्मूला यूज होना चाहिए वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस यू ये हम लोग का मिरर का फॉर्मूला है अब इस मिरर के फॉर्मूले में बस हम लोगों को वैल्यूज पुट करना है सो आप एंसर गेट कर लोगे देखो यहाँ पे माइनस फिफ्टीन एफ का वैल्यू मैंने पुट किया फिर v का वैल्यू मुझे नहीं पता है छोड़ दीजिए u का वैल्यू आपको यहाँ माइनस टेन पता है तो वन बाई माइनस टेन पुट कर लीजिए अब देखिए क्या होगा ये माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हो तो माइनस वन बाई फिफ्टीन लिख सकते हो इसको वन बाई बी और यहाँ पर वाला माइनस ऊपर ले गए हो तो वन बाई लिख सकते हो माइनस में अब क्या करेंगे गाइज वन बाई टेन को एक साइड ले आएंगे नंबर वाले टर्म्स को एक साइड लाना है ओके गाइज नंबर वाले टर्म्स को एक साइड ले आना है तो आप जैसे ही इक्वल टू के इधर इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस वन बाई फिफ्टीन प्लस वन बाई टेन हो जाएगा और इज इक्वल टू बचेगा वन बाई बी ओके गाइज तो अब आपको करना क्या है पंद्रह और दस का बस एल्सियम कर देना है तो पंद्रह और दस का एल्सियम जो करेंगे तो कितना आता है तीस अब यहाँ हो जाएगा माइनस दो हो जाएगा प्लस तीन इज इक्वल्स टू वन बाई बी अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ सब्ट्रैक्ट करके वन बाई थर्टी इज इक्वल्स टू आया वन बाई बी तो गई क्या हो गया ओवरऑल कंक्लूजन कि बी का वैल्यू मेरे लिए क्या आ गया थर्टी सेंटीमीटर अगर ये सेंटीमीटर्स में थे तो ये भी सेंटीमीटर में आंसर है 
बट आप यहाँ पे गौर करो कि B का वैल्यू पॉजिटिव आया है गाइस तो पॉजिटिव आया है इसका क्या मतलब पॉजिटिव कब होगा जब इमेज इधर बना होगा राइट साइड में बना होगा तभी ना पॉजिटिव होगा अगर लेफ्ट साइड में बनता है तब तो कभी पॉजिटिव होता नहीं इसका मतलब ये राइट साइड में बना है और राइट साइड में बना हुआ इमेज कैसा इमेज कहलाता है वर्चुअल इमेज कहलाता है सो so गाइज यहां से हमको सिर्फ भी का वैल्यू नहीं मिला बल्कि नेचर के बारे में भी पता चलते जा रहा है नेचर के बारे में ये पता चला कि ये वर्चुअल बना है अब आपको अगर मैंने जो पढ़ाया है उस थ्योरी में आपको मिरर फसे इमेज फॉर्मेशन वाला आइडिया मालूम होगा इमेज फॉर्मेशन वाला थ्योरी अगर आपको याद होगा तो आप ये भी बता सकते हो कि जब भी वर्चुअल बनता है इस कनके वाले मिरर में तो इमेज का साइज लार्जर होता है तो लार्जर साइज का इमेज भी हो गया तो दो क्वालिटी तो हमें पता चल गया वर्चुअल और लार्जर और एक क्वालिटी और बस बचा है कि इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड तो वर्चुअल जब भी होता है तो इमेज कैसा रहता है इरेक्ट रहता है सो गाइस ओवरऑल नेचर के बारे में भी हमें पता चल गया कि नेचर क्या हो गया इसके इमेज का तो इसके इमेज का नेचर हो गया कि इट्स इमेज विल बी इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज लार्ज इन साइज ओके गाइज तो इस तरह से जो है हम लोगों को इस तरह इस इन सारे क्वेश्चंस को डील करना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आपको जो करना है साइन कन्वेंशन देखना है साइन कन्वेंशन को देखते हुए आप कलेक्ट कर लेना डाटा कि आपका यू का वैल्यू कितना है एफ का वैल्यू कितना है और निकालना क्या है जैसे ही कलेक्ट कर लोगे डाटा तो फिर आप इजली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स दिया हुआ है आपको उससे आइडिया मिल जाएगा ओके गाइज सो इसको मैं रेज करता हूँ सो <coughs> so हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि यहां पर अब हमें क्या किया गया है इस बार जो है हमें फोकल लेंथ नहीं दिया गया इस बार हमें इमेज का पोजीशन दिया गया है कहा गया कि जो ये कन्वेक्स मिरर है कन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म हुआ है फाइव सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हुआ है फॉर्म और ये वर्चुअल इमेज है ऐसा भी बताया गया है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया गया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था तो पच्चीस सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहा है तो हमको अब इससे निकालना है सो so जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्वेश्चन में मिरर कौन सा है तो मिरर है कन्वेक्स वाला मिरर तो आप सबसे पहले क्या करो आप इधर डायग्राम ड्रॉ करो कि कन्वेक्स मिरर रहेगा तो कैसा होगा तो इस तरह क्या होगा कन्वेक्स मिरर यहाँ इसका पोल रहेगा अब इसमें देखिए इसका जितना भी फोकस वगैरह है ये सब राइट साइड में तो फोकस वाले सारे सिंबल्स जो होंगे फोकस का या सेंटर का वो सारा पॉजिटिव होगा और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा इधर क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर प्लेस करते हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा तो गाइज जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो कन्वेक्स मिरर है उस कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्म हुआ है यानी बी जो फॉर्म हुआ है इमेज इमेज कितने सेंटीमीटर पे फॉर्म हुआ है फाइव सेंटीमीटर पे तो गाइज आप बताओ कन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज बनता है तो कैसा बनता है वर्चुअल तो वर्चुअल जब भी बनेगा मतलब राइट right साइड में बनेगा तो राइट right साइड में हम लोग क्या लेंगे प्लस या माइनस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बताओ इधर एक्स होता है इधर एक्स माइनस होता है इधर बाई होता है यहाँ बाई माइनस होता है तो गाइज राइट साइड में लेना है राइट right साइड में राइट right साइड में क्या रहता है प्लस तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू बी का क्या किस फॉर्म में लेंगे प्लस के फॉर्म में लेंगे अब यू का वैल्यू लेते हैं यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने सेंटीमीटर पे रखा गया है 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे रखा गया है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लिए अब बताइए ऑब्जेक्ट राइट साइड में रखा जाएगा कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो लेफ्ट साइड का सिंबल क्या चीज में रहता है नेगेटिव में रहता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो पच्चीस सेंटीमीटर को किस चीज में ले लेंगे माइनस में ले लेंगे अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कहा गया है एफ कैलकुलेट करने के लिए कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करें और क्वेश्चन में कहा गया नेचर कैलकुलेट बताएं कि नेचर क्या होगा इमेज का एक और क्वेश्चन है इसी में कहा मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है कि मैग्निफिकेशन कितना रहा दैट मीन्स एम भी फाइंड हम लोगों को कर लेना है तो ये तीन चीजें यहाँ पे फाइंड करने के लिए दिया गया है क्या करेंगे सिंपली हम लोग अब यहाँ से जैसे ही ये डाटा मिल गया तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई यू एंड वैल्यू पुट करेंगे रेस्पेक्टिव वैल्यू वन बाई एफ का वैल्यू नहीं है छोड़ दीजिए u का वैल्यू यहाँ पे है माइनस ट्वेंटी फाइव और b का भी वैल्यू है फाइव तो इसको वन बाई फाइव रख दिए इसका नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे वन बाई माइनस ट्वेंटी फाइव ले लिए अब माइनस क्या होगा ऊपर चला आएगा तो वन बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई माइनस वन बाई ट्वेंटी फाइव 
अब क्या करेंगे गाइस इसका एल्शियम करेंगे तो पाँच और पच्चीस का एल्शियम पच्चीस की ही होता है यहाँ पे ये वन बाई एफ हो चुका है नाउ कैलकुलेट करेंगे तो फाइव से डिवाइड होगा ये फाइव टाइम तो यहाँ हो जाएगा फाइव माइनस यहाँ हो जाएगा वन डेट मीन्स ये आ जाएगा फोर बाई ट्वेंटी फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एफ इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव आ जाएगा एंड एफ इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर डेट मीन्स सिक्स पॉइंट अब कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर फिर वन जीरो डेट मीन्स की सिक्स पॉइंट टू फाइव जो है इसका वैल्यू आएगा फोकल लेंथ का सिक्स पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर अब देखो भाई जैसे ये सिक्स पॉइंट टू फाइव आया तो अब आपको नेचर और ये सब बतलाना है तो नेचर के बारे में आप तो ये बनाओ या ना बनाओ अब पहले से आपको पता था कि बिकॉज मिरर जो है कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा हर केस में कैसा इमेज बनता है वर्चुअल तो यहाँ इमेज वर्चुअल बना होगा वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट रहता ही है तो इरेक्ट भी हो गया और साथ ही साथ कन्वेक्स मिरर है तो इसमें हमेशा स्मॉल साइज का ही इमेज बनता है तो इमेज का साइज क्या हो गया स्मॉल ये नेचर भी हो गया गाइज अब थर्ड पॉइंट जो था हमारा मैग्निफिकेशन फाइंड करने का उसको देख लेते हैं तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला था माइनस बी बाई यू याद होगा आपको तो बस आपको क्या करना है वैल्यू स्पुट कर देना है माइनस बी बाई यू में माइनस और बी का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे पांच सेंटीमीटर तो यहाँ मैंने पांच पुट कर दिया यू का वैल्यू कितना है माइनस पच्चीस तो माइनस पच्चीस पुट कर दिया माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया ये कैंसिल आउट होकर के आ गया वन बाई फाइव डेट मीन्स मैग्निफिकेशन कितना आ गया गाइज वन बाई फाइव आप इसको ये भी करके लिख सकते हो जीरो पॉइंट टू मैग्निफिकेशन कितना आया जीरो पॉइंट टू तो मैग्निफिकेशन से भी देखिए यहाँ डिस्कस हो रहा है गाइज कि मैग्निफिकेशन से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो इमेज बना होगा वो कैसा बना होगा इरेक्ट याद कीजिए मैंने आपको थ्योरी के टाइम में बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन यानी एम का वैल्यू जो है वो अगर लेस देन वन रहा एक से कम रहा तो आप समझ लेना कि ये स्मॉल साइज का इमेज बना होगा तो स्मॉल साइज का बना है इस डाटा से पता चल रहा है क्योंकि ये एक से कम है साथ ही साथ गाइज ये एम का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू एम का जब भी रहता है तो ये पोज करता है कि इमेज कैसा बना होगा इरेक्ट यानी कि सीधा बना होगा तो इससे ये भी पता चल रहा है कि इमेज इरेक्ट बना है या स्मॉल बना है और इरेक्ट तो जब भी रहता है तो कैसा केस होता है वर्चुअल इसलिए ये वर्चुअल इमेज ही होगा ओके गाइज तो आई होप सो कि इस तरह से आपको ये क्लियर हो रहा होगा आपको बस करना कुछ नहीं है हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन स्टडी करना है क्वेश्चन स्टडी करने के साथ साथ ही आपको पता चलने लगेगा कि उसमें बी का वैल्यू क्या आना है यू का वैल्यू क्या आना है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है इसका साइन कन्वेंशन लेना जो साइन कन्वेंशन लेना मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि आपको बस क्या करना है मिरर एक बार बना के देख लेना है साइड में उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से चीज मेरे पॉजिटिव में होंगे कौन से नेगेटिव में होंगे क्योंकि ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट जैसा है और कोऑर्डिनेट तो आप हजार बार पढ़े हो गए नाइन्थ में पढ़े अभी टेंथ में फिर पढ़ने वाले हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिन के जो भी राइट right साइड में है या अप साइड में है वो सारा चीज पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में या डाउनवर्ड साइड में जो होता है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ भी हम जो इधर लेफ्ट साइड में लेंगे या डाउनवर्ड साइड में कोई भी चीज लेंगे वो नेगेटिव करेंगे और जो राइट uh, साइड right में लेंगे और अपर साइड में वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे ओके okay, गाइज तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर डिस्कस करते हैं आज हम लोग का टारगेट रहेगा कि कम से कम हम लोग दस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गाइज दस क्वेश्चन रहेगा तो अच्छा रहेगा तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं ओके गाइज तो मैं इसको इज कर रहा हूँ सो गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे कि क्या कह रहा है कि एक कंकेव मिरर लिया गया है कंकेव मिरर जो है थ्री टाइम मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस कर रहा है वो भी वर्चुअल कैसा इमेज प्रोड्यूस कर रहा है वर्चुअल मतलब हम लोग यहाँ पे इमेजिन करके चल सकते हैं इस तरह से डायग्राम बना करके कि कंकेव मिरर पहले तो लिया गया है कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद वर्चुअल वाला थ्री टाइम मैग्नीफाइड बना है वर्चुअल वाला थ्री टाइम मैग्नीफाइड तो वर्चुअल बनेगा तो कभी भी कहाँ बनेगा राइट right साइड में बनेगा इस ओके अब ऑब्जेक्ट तो इधर कहीं पे रहा होगा तो ऑब्जेक्ट इधर कहीं भी रहा होगा मान लेते हैं जहां पे रहा है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है आपको हाँ क्वेश्चन में दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट टेन सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन कितना है तीन गुना है तो तीन गुना मैग्निफिकेशन है और निकालने के लिए क्या कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ करविचर ओके गाइस तो रेडियस ऑफ कर्मेचर फाइन करना है तो आपको जो जो पहले दिया गया उस बारे में आइए यहाँ
थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना है तो थ्री टाइम मैग्नीफाइड इमेज होने का क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एम का जो वैल्यू है गाइज वो वैल्यू यहाँ पे थ्री होगा साथ ही साथ वर्चुअल है तो वर्चुअल होने के कंडीशन में मैंने बताया था कि एम का वैल्यू क्या रहता है प्लस रहता है तो एम का वैल्यू मुझे मिला प्लस थ्री अब उसके बाद आपको क्या कहा गया यहाँ कि ऑब्जेक्ट को दस सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखें तो दस सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखें अब ऑब्जेक्ट हमेशा रहता है लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का सिंबल क्या होगा नेगेटिव गुड गुड तो नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव सिंबल ले लेंगे अब हमें निकालने के लिए क्या कहा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तब निकलेगा जब फोकल लेंथ निकलेगा बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू टू एफ होता है तो टू एफ होता है तो डबल ऑफ फोकल लेंथ करेंगे मतलब हम लोग फोकल लेंथ पहले निकालना होगा अब फोकल लेंथ निकालने के लिए जब भी हम फॉर्मूला यूज करने जाते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई यू होता है जिसमें से हमें एक ही क्वांटिटी सिर्फ दिया है गाइज यू सिर्फ तो अब कैसे निकालें तो बस यहीं पे आपको डरना नहीं है आप देखो यहाँ पे अगर भी नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं आपको मैग्निफिकेशन तो दिया है तो आप मैग्निफिकेशन से रिलेशन ले लो एम का वैल्यू क्या है माइनस बी वाई यू होता है इसके वैल्यू के जगह यहाँ पे प्लस थ्री दिया तो प्लस थ्री मैंने पुट किया माइनस बी को बी छोड़ दिया और यू का वैल्यू कहा गया था हमको टेन सेंटीमीटर तो हम यहाँ टेन सेंटीमीटर पुट कर दिए माइनस में था वैल्यू माइनस पुट कर दिए माइनस माइनस कैंसिल हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के भी का वैल्यू क्या आ गया थर्टी सेंटीमीटर सो so गाइज अब तो भी मिल गया है ना ये अभी भी नहीं मिला मिल गया है तो बस अब आप इसको पुट कर दो तो पुट करोगे तो वन बाई भी के जगह पे थर्टी सेंटीमीटर यू के जगह पे माइनस टेन सेंटीमीटर एफ तो कैलकुलेट ही करना है फिर हो गया वन बाई एफ इज इक्वल टू इसका एल्सियम करेंगे थर्टी यहाँ हो जाएगा वन टाइम यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री टाइम यानी माइनस टू बाई थर्टी आ गया इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वन बाई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गाइज तो आप फाइनली एफ इज इक्वल टू क्या पाओगे माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर आ गया ऐसा हो गया अब जैसे ही f इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर आ गया तो आप यहीं से एज्यूम भी कर सकते हो कि मेरा सही है कि नहीं आप देखो f का वैल्यू क्या आया माइनस आया ओके तो माइनस आया इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए फोकल लेंथ तो आप बताओ कनकेव का लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ होता है कि नहीं होता है कनकेव का जो फोकल लेंथ होता है ये इसका स्क्वेयर इधर बनता है तो इधर ही ना फोकल लेंथ होता है इधर कहीं सेंटर होता है तो इसका मतलब फोकल लेंथ जो आया है वो सही आया तब नेगेटिव वैल्यू के साथ आया है अगर कैलकुलेटेड डाटा में किसी भी तरह ये पॉजिटिव आ गया होता तो हम लोग यहाँ समझते कि वो कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है क्योंकि पॉजिटिव तो इस साइड होगा और इस साइड कनकेव मिरर का कभी भी फोकस इधर नहीं हो सकता कनकेव मिरर का जब भी फोकस होगा तो लेफ्ट साइड में होगा ओके okay गाइस तो हम लोग को एफ मिल गया अब एफ मिलते ही हमें आर निकाल लेना है तो आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था टू तो अब क्या करेंगे टू इन टू एफ का वैल्यू है माइनस फिफ्टीन पुट कर देंगे यानी माइनस थर्टी सेंटीमीटर सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया इस माइनस थर्टी सेंटीमीटर लेकिन अगर इसको आंसर करते हुए लिखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा या कितना डिस्टेंस में होगा तो हम लोग भी बिल्कुल क्वेश्चन की तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में माइनस लगा करके दिया गया था क्वेश्चन में नहीं दिया गया था तो आपको उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर में माइनस नहीं लगाना है आपको सीधा ऐसे बोल देना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर ऑफ दिस मिरर दिस मिरर विल बी थर्टी सेंटीमीटर ओके गाइस समझ गए तो इस तरह से ये तीन क्वेश्चन हमने क्लियर किया तीन क्वेश्चन अभी हम लोग ने डिस्कस किया अब आगे भी देखते हैं हम लोग आज का टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि दस क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे ट्राई करेंगे दस क्वेश्चन तक हो ही जाए ओके सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसको सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे कि एक शॉप है शॉप में मिरर लगा हुआ है सिक्योरिटी मिरर इस सिक्योरिटी मिरर जो है उससे मीटर पे जो है रखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स वगैरह जिन ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों को वेरीफाई करना है देखना है दिखाई दे पड़ता है कि नहीं पड़ता है ऐसा दिखा हुआ है तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बात की गई है कि शॉप में सिक्योरिटी मिरर है तो शॉप में सिक्योरिटी मिरर कौन सा वाला मिरर होता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए तो शॉप में जो सिक्योरिटी मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है कौन सा मिरर होता है इस कन्वेक्स मिरर क्यों होता है कन्वेक्स मिरर क्योंकि कन्वेक्स मिरर एक लार्ज एरिया को कवर करता है 
तो लार्ज एरिया को कवर करता है तो ये पूरे शॉप में यहाँ से यहाँ तक क्या कुछ हो रहा है उन सब का जानकारी यहाँ काउंटर पे बैठे हुए पर्सन को हो जाएगा जो भी काउंटर पे यहाँ पर्सन बैठा हुआ है ये इसी मिरर में इस पूरे पीछे जितना भी ये सारा शॉप का सारा सामान उमान है उन सारे का जानकारी इस मिरर में बैठे बैठे वो देख सकता है ओके okay गाइज तो इसलिए इस तरह का सिक्योरिटी मिरर जब भी रहता है तो कौन सा मिरर रहता है तो सबसे पहले तो वो कन्वेक्स मिरर रहता है तो गाइज यहाँ क्वेश्चन भी आपका वही है सबसे पहले तो कि बीच टाइप ऑफ मिरर इज दिस सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही है तो आपका एक आंसर यहीं पे हो जाएगा ये कि दिस इज दिस इज द कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होगा गाइज कन्वेक्स मिरर पहला क्वेश्चन का तो आंसर यही हो गया अब आगे क्वेश्चन में आपको ये कह रहा था पहले कि ऑब्जेक्ट जो है वो पांच सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो जैसे पांच मीटर पे सॉरी तो U का वैल्यू आपको क्या मिल गया पांच मीटर जिसको आप लिख सकते हो पांच सौ सेंटीमीटर अब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें लेंगे तो ऑब्जेक्ट तो इधर की ओर ही रखा हुआ होगा तो वो किस वैल्यू में आएगा नेगेटिव में तो हम लोग इसको क्या पुट कर देंगे माइनस में रख देंगे पांच सेंटीमीटर हो गया अब आपको क्या कह रहा है कि आगे कि ये मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस करता है वन बाई टेन टाइम देखिए वन बाई टेन टाइम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है तो वन बाई टेन टाइम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करने का क्या मतलब एम का वैल्यू हो गया वन बाई टेन अब एम का वैल्यू मिल गया है हमको निकालना क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर यानी वही कैलकुलेट करना है हमें आर का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे गाइज आर का वैल्यू निकालने के पहले तो आप जानते हो कि आर कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को एफ चाहिए होता है एफ कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ f का वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे लेकिन f को भी जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू का दैट मीन बी विल रिक्वायर v और v अगर नहीं है तो आप क्या करोगे m का फॉर्मूला लगाओगे उससे निकालोगे तो m का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का माइनस वी बाई यू होता है m का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है वन बाई टेन पुट कर दीजिए माइनस भी छोड़ दीजिए नहीं पता है यू का वैल्यू माइनस पांच सौ है पुट कर दीजिए ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हुआ माइनस कैंसिल आउट हुआ और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी का वैल्यू क्या आ गया फिफ्टी सेंटीमीटर ओके भाई तो बी का वैल्यू मिल चुका है चलिए प्लेस करते हैं अब इसमें बस क्या करना है फिफ्टी सेंटीमीटर बी का वैल्यू मैंने प्लेस किया यू का वैल्यू माइनस है वो प्लेस किया पांच इसका माइनस यहाँ ऊपर चला आएगा ये चलो अभी फिलहाल माइनस में यही रखता हूँ अगले स्टेप में ले लूंगा तो वन बाई एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे एल्सियम 500 हो गया और 500 सौ एल्सियम हो गया तो यहाँ पे 15 इंटू टेन फाइव हो गया इसका माइनस ऊपर चला गया यहाँ वन हो गया मतलब ये नाइन बाई फाइव हो गया गाइज अब नाइन बाई फाइव हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल फाइव हंड्रेड आ जाएगा गाइज और फाइव हंड्रेड आने का मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लो तो नाइन जब फोर्टी हो गया फाइव टाइम्स कैलकुलेट हुआ फिर फाइव जीरो आया नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव हो गया फाइव फाइव पॉइंट फाइव फाइव ऐसे आता जाएगा तो फाइव 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 अगर रेकरिंग आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो फाइव फाइव पॉइंट फाइव सिक्स सेंटीमीटर मान के चल सकते हो एक बढ़ा दिया जाएगा तो इतना सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आ गया फोकल लेंथ आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आप बता ही दोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या हो जाएगा इसका डबल मतलब फिफ्टी जो भी था इसका डबल करिए या सिक्स था तो सिक्स भी रख सकते हैं डबल कर दीजिए तो सिक्स टू जेड ट्वेल्व फाइव टू जेड टेन एंड वन इलेवन फिर फाइव टू जेड टेन एंड वन इलेवन फिर फाइव टू जेड टेन एंड वन इलेवन मतलब वन हंड्रेड इलेवन पॉइंट वन हंड्रेड इलेवन पॉइंट वन टू सेंटीमीटर जो है ये क्या रह जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर ओके हाँ एक बात और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ का वैल्यू हमारे यहाँ क्या आया है प्लस आया है देखियो तो पिछले क्वेश्चन में जैसा ही पीछे क्वेश्चन लिए थे तो हम लोग का एफ का वैल्यू आया था नेगेटिव में यहाँ एफ का वैल्यू पॉजिटिव आया है तो सही है कि नहीं आप ये चेक कर सकते हो आप बताओ कन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होगा लेफ्ट साइड की राइट साइड राइट साइड होगा इधर साइड इसका फोकस होगा क्योंकि इसका स्पेयर इधर बनेगा इधर सेंटर होगा मतलब राइट साइड है तो राइट साइड में ऐसे भी कौन सा सिंबल होता है पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू आया पॉजिटिव आया ओके गाइज आई होप सो ये क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं चलिए गाइज सो ये अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कह रहा है क्या इसमें कि कनकेव मिरर है कनकेव मिरर है तो चलिए सबसे पहले तो हमको मिरर मिल गया तो मिरर कौन से टाइप का है कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर जैसे ही पता चला आप साइड में डायग्राम ले लो एक बार कि ये कनकेव मिरर है इसी के अकॉर्डिंग क्योंकि साइन कन्वेंशन रहते हैं इसलिए साइड में एक डायग्राम जरूर एज्यूम करना ओके डायग्राम एज्यूम किए बिना फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगा इसलिए सारा डायग्राम जरूर एज्यूम करना अब
अब टेन सेंटीमीटर आप बताओ माइनस में होगा कि प्लस में कंकेव मिरर है गाइस तो कंकेव मिरर है लेफ्ट साइड में होता है इसका फोकस यानी माइनस में होगा तो फोकल लेंथ माइनस में हो गया अब क्या कहा गया है आगे कि अब आप इसमें ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखें है ना वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट प्लेस तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखें मतलब यू बराबर क्वेश्चन मार्क है ताकि इसका जो इमेज है वो डबल बने डबल हाइट का इमेज बने मतलब देखो ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज के हाइट का रिलेशन यहाँ पे वैस दिया हुआ है कह रहा है कि हाइट ऑफ जो इमेज होना चाहिए इमेज इमेज का हाइट वो डबल ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डबल होना चाहिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस तरह से देख करके आपको यू का वैल्यू निकालने के लिए पूछ दिया है तो आप क्या करोगे देखो एफ दिया हुआ है यू निकालना है तो हम लोग को तो तीन रिलेशन था ना एफ का यू का और बी का तो एफ का यू का बी का तो इसमें यू तो निकालना ही है तो यू कैंसिल अब रिमेनिंग दो चीजों को गिवेन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया एफ बी नहीं दिया इसका मतलब बी है कहीं ना कहीं लेकिन हिडन फॉर्म में तो चलिए बी हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं बी कैलकुलेट करके निकालने के लिए क्या करेंगे गाइजी यहाँ पे बताइए एच आई और एच ओ का रिलेशन देंगे तो हम लोग को पता है फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई यू मैग्निफिकेशन में मैंने पढ़ा है तो चलिए इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करोगे तो एच आई का वैल्यू क्या है टू एच ओ तो एच आई के जगह मैंने टू एच ओ रख लिया एच ओ को एच ओ छोड़ दिया इसके जगह माइनस बी और इसके जगह यू कर दिया एच ओ एच ओ कैंसिल हो गया अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू यू इज इक्वल टू माइनस बी हो गया यानी बी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस टू यू चलिए ये डाटा आपको जो मिला है इसको करेक्ट करके रखिएगा अब क्या करना है हमको वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई यू लगा लेना है तो वन बाई एफ एफ के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है माइनस टेन तो माइनस इसका ऊपर ले लिए टेन रख दिए बी का वैल्यू वाइज मैंने निकाल रखा है माइनस टू यू वन बाई माइनस टू यू माइनस ऊपर ले लिए टू यू नीचे रहने दिए और u का वैल्यू नहीं पता है तो u का वैल्यू आप छोड़ दो वन बाई यू के फॉर्म में करके अब जैसे ही ये प्लेस होगा गाइस तो आप क्या देख रहे हो कि इसका दोनों का यहाँ पे टू यू और u का एल्सियम टू यू होता है इधर तो माइनस वन बाई टेन है ही यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन और यहाँ पे फिर हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस सॉरी ये u का वैल्यू भी माइनस में होगा नेगेटिव यू होता है इसलिए तो इसका माइनस ऊपर चला आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा गाइस तो सॉरी ये माइनस वन नहीं माइनस टू हो जाएगा गाइज बल्कि बिकॉज एलसीएम करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा अब माइनस टू आ जाएगा तो आप क्या करोगे जैसे ही ये वैल्यू आया तो आप इसमें देखोगे कैलकुलेट करके तो वन बाई टेन इज इक्वल्स टू हो गया माइनस थ्री बाई टू यू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो टू यू इज इक्वल्स टू थर्टी हो गया तो यू इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर आ गया पंद्रह सेंटीमीटर आ गया है गाइज कितना सेंटीमीटर आ गया पंद्रह सेंटीमीटर तो इस तरह से जो वैल्यू आया हाँ यू वैल्यू आपने क्या किस चीज में लिया था पहले से नेगेटिव फॉर्म में लिया था तो इसमें नेगेटिव पुट कर दो वो नेगेटिव वाला वैल्यू जो आपने नेगेटिव लिया था तो हो जाएगा माइनस पंद्रह सेंटीमीटर ऐसे आंसर तो फिर प्लस में लाकर के ही करना है लेकिन फिलहाल ये माइनस पंद्रह सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं तो गैस एक तो ये आ गया अब क्या है दूसरा कंसिडरेशन की ये जो सेकेंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जरूरी तो नहीं है ना कि अपराइट ही होगा इसका वैल्यू नेगेटिव में भी तो हो सकता है अगर इमेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाओ तो इसलिए गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था तो एक तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये निकल गया एक और आपको निकालना होगा जिस कंडीशन के लिए इसका वैल्यू अपोजिट लिया जाएगा तो फिर से चलिए हम लोग यहाँ पे एच आई एच ओ का रिलेशन लेते हैं तो एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू होना था इस बार हाइट ऑफ इमेज को मैंने उल्टा माना उल्टा रेसिप्रोकल करके जैसे कि अभी हम इमेज में आपको दिखाए थे कि अगर इन्वर्टेड इमेज बना होगा तो कैसा रहा होगा तो इन्वर्टेड इमेज में गाइस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेंगे तो ये खुद हो जाएगा माइनस एच आई और तब डिवाइडेड बाई में यहाँ पे आएगा एच ओ अब फिर इधर माइनस बी बाई यू पुट होगा गाइस अब बताइए आपको एच आई का वैल्यू क्या था टू एच ओ तो टू एच ओ पुट किए बाई में एच ओ पुट किए एच ओ एच ओ कैंसिल हो गया माइनस यहाँ बी बाई यू बचा तो आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और भी का वैल्यू आ जाएगा टू यू क्या वैल्यू आ जाएगा इस टू यू इस बार क्या करना है आपको टू यू प्लस में रखना है प्लस में रखना है गाइस ध्यान रखिएगा तो अब क्वेश्चन में फिर हम लोग वन बाई एफ वाला फॉर्मूला लगाए वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस यू एफ का वैल्यू है माइनस टेन पुट कर दिया बी का वैल्यू है टू यू पुट कर दिया यू का वैल्यू तो माइनस होगा तो माइनस वन बाई यू इसका माइनस यहाँ पे ले देते हैं हो गया 
अब एलसीएम करेंगे गाइस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू यू यहाँ हो जाएगा वन माइनस यहाँ हो जाएगा टू इधर माइनस वन बाई टेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बाई टेन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन बाई टू यू ऊपर से माइनस वन माइनस वन कंसेंट यानी टू यू इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर तो यू का वैल्यू क्या आ गया गाइस फाइव सेंटीमीटर और बिकॉज पहले से नेगेटिव हम लोग को लेकर के रखना था तो यू का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर माइनस सेंटीमीटर तो so गैस ऐसे क्वेश्चंस में दो बार आपको डिस्क्राइब करना होता है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था कि जो इमेज बना है वो डबल हाइट में वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है देखिए आपको क्वेश्चन में बस इतना कहा गया है कि हाइट ऑफ इमेज इज द डबल ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके गैस तो हाइट ऑफ इमेज जब डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का इसका मतलब वो डबल बस है ऐसा नहीं उसके बारे में कुछ और डिटेल नहीं दिया हुआ है कि हाँ वो डबल है तो वर्चुअल है या रियल है तो इसलिए हम लोग को दोनों ही केस लेना होगा इस समय जो हम लोगों ने केस लिया है यहाँ पे प्लस लिए एच आई का वैल्यू इसका मतलब यहाँ वर्चुअल का केस लिए और यहाँ पे माइनस लिए एच आई का वैल्यू इसका मतलब यहाँ पे किसका केस लिया गया है रियल का केस लिया गया तो ऐसे केस दोनों ही केस आपको लेकर के बनाने होंगे सो वे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा जैसा कि इसमें कहा गया है कि एक कनकेव मिरर है कनकेव मिरर क्या कर रहा है तो कनकेव मिरर सन के पैरल रेज को फोकस कर दे रहा है तो ये हम लोग कनकेव मिरर कंसीडर किए गए जिस कनकेव मिरर में आपको सन से आने वाले पैरल रेज जो है वो फोकस हो जा रहे हैं तो वो फोकस हो जा रहे हैं तो उसके बारे में कहा गया कितने सेंटीमीटर पे फोकस हो जा रहे हैं तो टेन सेंटीमीटर पे तो सन से पैरल आने वाले रेज अगर टेन सेंटीमीटर पे फोकस हो जा रहे हैं तो इसका मतलब ये फोकल लेंथ दे दिया गया है क्या दे दिया गया फोकल लेंथ क्योंकि पैरेलल रेज जहां पे कन्वर्ज होता है वही पॉइंट हमारा फोकल लेंथ होता है तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन में क्वेश्चन में सबसे पहला डाटा तो क्या मिल गया कि फोकल लेंथ अब वो फोकल लेंथ कनकेव का है तो माइनस में होगा क्योंकि कनकेव में आप जानते हो कि इधर लेफ्ट साइड में फोकस होता है लेफ्ट साइड में फोकस होने का मतलब नेगेटिव फोकस होना अब क्या कहा जा रहा है कि इसके आगे जो है इसी मिरर के आगे टू सेंटीमीटर का एक पिन रखा गया है तो यानी यहाँ ऑब्जेक्ट एक दे दिया गया टू सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट रखा गया है तो गाइज ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर की ओर होता है अपराइट तो अपराइट यानी कि प्लस साइन आप ऊपर की ओर जब भी लेते हो तो वाई का वैल्यू क्या लेते हो प्लस में लेते हो तो यहाँ यू का वैल्यू तो प्लस में रहेगा गाइज तो यू हो गया हमारा प्लस में आगे क्या कहा जाता है कि ये टू सेंटीमीटर का पिन जो लिया गया है वो कितने डिस्टेंस पे लिया गया है तो डिस्टेंस बताया होगा इस पंद्रह सेंटीमीटर के तो फिफ्टीन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम लोग लिए हैं तो इसमें फिफ्टीन सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में हो मिर से लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में ऑब्जेक्ट हाइट नहीं ऑब्जेक्ट हाइट अपराइट हुआ गाइज ऑब्जेक्ट हाइट अपराइट हुआ तो वो प्लस में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में हुआ इसलिए माइनस में ओके तो यू का वैल्यू माइनस में मिल चुका है हमें अब हमें निकालना क्या क्या है तो हमें निकालने के लिए कहा गया है कि इमेज का पोजीशन निकालिए यानी वी कैलकुलेट करिए मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करिए और हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करिए और साथ ही साथ ये भी कहा गया नेचर भी बतलाइए तो नेचर भी हम लोगों को बतलाना है तो गाइज ये इतना सारा हम लोग को इसमें क्वेश्चन मिला है अब हम लोग करेंगे क्या ज्यादा कुछ नहीं U और F मिला हुआ है तो सबसे पहले V फाइंड कर लेंगे तो वन बाई एफ का फॉर्मूला लगाइए वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई बी प्लस वन बाई यू बताइए F का वैल्यू कितना है माइनस टेन माइनस ऊपर ले लिया मैंने वन बाई बी भी का वैल्यू नहीं पता है छोड़ दीजिए U का वैल्यू देखिए आपको माइनस दिया हुआ है प्लस कर दीजिए अब इसको इधर ले आएंगे कैरी करके तब माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू वन जब आप इसको पुट करोगे सॉल्व करोगे तो 15 और तीस का एल्शियम 10 का एल्शियम 30 हो जाएगा यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू वन बाई भी तो आ जाएगा यहाँ माइनस वन बाई थर्टी इज इक्वल टू वन बाई भी ओवरऑल भी का वैल्यू आ जाएगा माइनस थर्टी सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ देखिए नेगेटिव आया भी तो भी नेगेटिव होने का मतलब कि इमेज भी इधर ही कहीं बना होगा नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में ओके गाइज तो इससे हमें ये पता चला कि इमेज जो बना है वो रियल बना है क्योंकि नेचर पूछा गया तो पहले से ये सारा चीज डिसाइड करते चलिए अच्छा अब रियल बना है तो डेफिनेटली यहाँ इन्वर्टेड भी बना ही होगा तो इन्वर्टेड इमेज भी मैंने लिख लिया तो गाइज एक काम खत्म हो गया मेरा बी कैलकुलेट हो गया अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है एम को कैलकुलेट करना तो एम का वैल्यू क्या होता है माइनस बी वाई यू तो माइनस में माइनस और बी का वैल्यू जो निकला है माइनस निकला है पुट करो माइनस यू का वैल्यू जो है वो पुट करो गाइज माइनस फिफ्टीन 
तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू आ गया मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया गाइस और एक से ज्यादा आया तो एक से ज्यादा आया है इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज जो होगा वो कैसे साइज का होगा लार्ज साइज का हमने बताया था गाइज की अगर एम का वैल्यू एक से बड़ा हो तो इसका मतलब समझ लेना कि लार्ज साइज का बनेगा इमेज तो यहाँ लार्ज साइज का इमेज बना है साथ ही साथ इसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या बतला रहा है कि नेगेटिव वैल्यू है इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज बना होगा कैसा बना होगा इन्वर्टेड इमेज क्योंकि नेगेटिव है नेगेटिव जब हम लोग एच आई बाई एच लेते हैं और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो उल्टा बना है इमेज तो इसलिए इन्वर्टेड आप कर सकते हो यहाँ से भी हमें पता चल चुका था कि इन्वर्टेड इमेज होगा क्योंकि रियल जब भी रहता है तो इन्वर्टेड ही रहता है अब थर्ड एंड लास्ट थिंग जो हमें निकालना है वो एच आई निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो आप एम का फार्मूला एक ये भी जानते हो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एम का वैल्यू यहाँ पुट करो माइनस टू हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है छोड़ दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है दो सेंटीमीटर पुट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया गाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस सेंटीमीटर देखो यहां से भी पता चल रहा है कि इमेज जो होगा वो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना होगा तभी तो इसका माइनस वैल्यू आया इसका मतलब यहां से भी हमें क्लियर हुआ कि ये इन्वर्टेड ही इमेज बना है तो गैस हाइट हाइट ऑफ इमेज तो निकल ही गया नेचर लास्ट बचा तो नेचर के बारे में अब आप एक साथ कलेक्टिवली मिला के लिख दोगे कि ये इमेज रियल होगा रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा इन्वर्टेड के साथ साथ लार्ज साइज का होगा कितने साइज का होगा लार्ज साइज का लार्ज में भी ज्यादा लार्ज नहीं डबल साइज का टू टाइम्स लार्जर होगा कितना लार्जर होगा टू टाइम्स ओके गाइज तो इस तरह से ये जो भी कुछ क्वेश्चंस थे इसको मैंने डिस्कस करा है आप आगे क्या करोगे कि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको आप बना के देखोगे आप चाहोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है हम पी इसका डाल देते हैं कुछ क्वेश्चन का तो आप उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके देख पाओगे सो गाइज तब आप आज के लिए फिर इतना ही फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं वन बाई वी वन बाई यू और वन बाई एफ का जो प्रूफ है वो बताऊंगा और अभी तक आपके तरफ से कोई मुझे सजेशन नहीं आया तो आप सजेशन भी देते रहें हर वीडियो में कि आपके तरफ से आपका क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज आप सजेशन दोगे तभी तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा ओके भाई